احب ارحب واقدم حبيبي واخويا دكتور خالد رجب دكتور خالد المفروض هيقول لنا على فيري انترستنج واحنا قلنا ايه الفروت بقى في اخر الباسكت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه وشكرا لاخويا الاكبر الدكتور وائل عارف والدكتور شريف والشباب يا جماعه انه خطب هنا في الاسرعين. الحقيقه ان الشغل في في البنكات كوبيلاري لا يقارن خالص بالكومبليكيشن والريسك والستريس اللي في السيرد سبيس خالص باي شكل من الاشكال انما يعني دي كانت من ضمن الحاجات اللي احنا قابلناها في الاي او اس بتاعنا دي كانت ده كان مريض 65 سنه 65 years old ميل بيشنت ويز بروجريسيف سيمتومز اوف ديسفيجيا Patient was not known to be diabetic or hypertensive or ischemic heart disease. Patient gave uh, no history of any anti uh, or anticoagulation. Our endoscopy was done, showed distal esophageal malignant looking structure, biopsied, but the biopsy was negative. Two weeks later, another endoscopy was done with repetition of endoscopic biops uh, biopsy, and again, the biopsy result was negative. So the patient was referred for us for assessment of this esophageal structure and If it is malignant by EOS after biopsy, uh, he was also the physician asked for endoscopic uh, stenting. Patient was referred for EOS assessment of structure and biopsy with management of esophageal structure. This lab CBC and the INRPC was three weeks before the procedure. So the CBC was, was platelet count was normal, within normal 180,000. And the VC concentration, Versome concentration was 60%, uh, 60% uh, I think, three weeks ago before the procedure. So this is uh, by AOS assessment. As you see, the endoscopic feature, the upper and middle esophagus was normal. And when we shifted to AOS feature as a distal structure, There was distal structure at 33 centimeters from the incisor. So this is the lesion. And this complete loss of five-layer differentiation of this uh, lesion at the distal esophagus. So this feature, as we know by EOS, this feature is, is very suspicious for malignant feature as there is a loss of the five-layer differentiation. So this is the first mission for us to see if this, this structure is benign inflammatory or malignant. Second, st uh, second mission for us was to take biopsy if in A for uh, histopathological confirmation of this lesion. We take biopsy by fine needle aspirate, not fine needle biopsy. And this is the fine needle by 22G, uh, not 19G. And uh, during, after finishing of AOS if in A, during withdrawal, there, is, there was no any mediastinal lymphadenopathy, but during, Um, my withdrawal of the scope, I, I, I saw this uh, hypocoque lesion at the mediastinal. So my first ambition, it was unidentified lymph node, but the, uh, the interesting was the extension of this hypocoque lesion through the esophageal wall, extending from the distal esophagus to the mid esophagus. So at that point, uh, I, I, I shift for endoscopic imaging and by correlation with the EOS, With the endoscopic imaging, I suppose I suspect that there is acute developed uh, esophageal submucosal hematoma. Usually, after EOSF in, in, in more than 1,000 cases, there is no any instance of esophageal submucosal hematoma, but this patient developed esophageal submucosal hematoma. The problem now was to how to manage this esophageal submucosal hematoma. In, in the normal condition, If there is only suggestive uh, mucosal hematoma, only conservative management is enough for this patient. But this patient, uh, especially, was uh, this time malignant severe restriction, and he is in need for endoscopic uh, um, stenting. That's why, after consulting uh, his decision, we uh, decided to perform uh, endoscopic uh, stenting or severe stenting for this patient. And actually, I put the first stent for the malignant distal severe restriction. This is the first one. And I saw that the stent, as we will see by the endoscopy, the, the first stent is still collapsed by the uh, hematoma. So I decided, we decided to perform two stent inside, one stent inside the stent to uh, overcome the long compression by esophageal hematoma and the distal malignant looking uh, uh, esophageal structure.
So this is the first stent. And as you, as you see here, the first stent is already compressed by the hematoma. So we put the, the, uh, another proximal stent inside the first one to uh, open this structure, which, which is induced by uh, oesophageal hematoma. Yeah, this is the final, uh, final imaging. After putting this another stent inside the first one, and as you see here now, the lumen is opened by uh, overcome by the hematoma, the, the, the one at the one uh, o'clock, and I go by scope inside the, the, the stent, and as you will see now, the distal one, distal is partially covered. Yes, it's partially covered the stent. This was available. I wanted to put, to put a fully covered. Yani this tell is partially covered, and I want to put the first one uh, fully covered, but it was not available. And finally, we learned something from this case. We should have recent uh, coagulation profile, especially in case of prolonged dysphagia with prolonged nutrition, uh, uh, malnutrition, and the early identification of the complication and the management is mandatory. Conservative management of esophageal hematoma is enough unless there is another indication like in our case where there is malignant structure needed for endoscopic treatment. Thank you very much. شكرا دكتور خالد العيان ما كانش ماشي على انتي بليتس او انتي كواجيليشن قبل البروسيجر لا خالص بس ما كانش ماشي بس ممكن يعني احنا طبعا بنستخدم الدوبلر بنستخدم اف ان اي مش اف ان بي بس قد يكون الحاجه الوحيده اللي ممكن تفسر القصه دي بالنسبه لنا ان هو ممكن البروسوم بتاعه ما كانش كويس ما عملتوش بصراحه أيوة يعني. او اي حاجه قبل البروسيجر انما البروسوم كونسلتيشن كان معمول كان معمول قبليها فتره طويله بصراحه كان معمول ثلاث طيب. اسابيع او اربع اسابيع هل اي يو اس اف ان اي بتحتاج ان انت توقف الانتي بليتليس ولا لا ولا لو هو ماشي على على اسبرين آه لا مش محتاجين باي جايد لاينز مش محتاجين انما كدايركت انتي بليتليت او او كلوبيدو جيرل محتاجين طبعا نوقف سبع ايام الدايركت انتي بليتليت ماو كلها ممكن محتاجين 36 ل 48 ساعه المارفن محتاجين خمس ايام الكلوبيدو جيرل متوسط من خمسه لسبعه اه ما كانش معاك ستنت اطول لو كان معاك ستنت اطول كانت تكفر بوك يعني انا حطيت ال... يعني حطيت بصراحه اول واحده 12 ما كانش موجود 16 يعني يعني حضرتك عارف ان في ديفرنت سايز من ديفرنت كومبانيز انما طبعا حتى ايفن بعد ما حطيت الثانيه 16 حتى ما كانتش هتكفي برضو كل الاستريكشن ده كله لان الهيماتوما بروجريسف هو في العادي لو كانت بس لو كان يعني هيماتوما من غير ديستا مالجمنت ستريكشن كنت ممكن اكتفي بالكونزرفيتيف مانجمنت باعتبار ان دي في وزين دايز ويل ريزولف يعني كان ساعتها هيمشي على اي بي فلو انما هو اوريدي بصراحه كان جاي ان نيد فور اندوسكوبيك ستنتنج ما كانش ينفع نحط الاولانيه وما احطش الثانيه يلاحظوا ان هي كان هيستفيد يعني كان هيستفيد من الحته دي نعم فندم الجماعه بالون تمبونات دكاتره هو ما كانش في بليدنج بالعكس ده هو كنترول دي كان هيماتوما هي الهيماتوما هو بالعكس ده كنا كنترولد يعني يفضل ان هي تسيبها كونزرف يعني عشان كده كونزرفتيف الايم او ان انت حضرتك تفتح فينستريشن ليها وتفض الهيماتوما ده في حد ذاته ممكن يبروجريس بليدنج في الايم في القصه بالعكس هي كده كونزرفتيف هو الجسم بيتعامل كهيماتوما هي بعد شويه يحصل لها ابسوربشن مع مرور الوقت بس العيان ده كان محتاج نركب ستنت لان اوريدي مبعوث فور بعد الاسيستنت اندوسكوبيك مالجنت سيركشن شكرا يا دكتور خالد جميله جدا في اي اسئله من الفلور؟ شكرا يا دكتور خالد شكرا لكم وصلنا لنهايه السيشن وده ميعاد دقيقه واحده يا دكتور محمد دقيقه واحده سؤال. ده ميعاد السحب والسؤال عشان الجايزه والناس كانت مركزه اثناء الحالات ولا لا؟ جلسه طبعا. طبعا. اه 